Hi friends, in this channel, we will see the first time we will see the first time. Hi friends, Super Smart Sudar channel is our channel. If you are subscribed to our channel, click the bell icon and click the bell icon. If you are subscribed to our channel, click the bell icon and click the bell icon. Then we will see the notification bar. இந்த மெத்தர்டில் செய்யிரம் முட்டக்குலம்பு செம்மா டேஸ்டாக இருக்கும் ஒருதிரவு நீங்கள் ட்ரைப் பணி பாருங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு ரெண்டு சில்லு தேங்கா அப்பிறம் ஒரு தக்காலி நரிக்கி வெச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் கசக்கசா கொஞ்சம் சோம்பு அதாவது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நாம் மிக்சியில் அரைச்சி ஒரு விழுதாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு ஒரு தக்காளி இது மூணுமே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அப்புறம் பொடி வகைகள் பார்த்தோன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகா பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு அப்புறம் முட்டை எத்தனை தேவையோ தேவையான அளவு முட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க செய்முறை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகுல் இந்த பருப்பு தாளித்து சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் வெள்ளைப்பொடு இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்குறோம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா அந்த எண்ணெய் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் போட்டுக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணியும் அந்த பொடி வகைகளும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைப் ஆஃப் இப்போ நிறையா பேர் வந்து முட்டையை அப்படியே வேக வச்சு குழம்புல போட்டு செய்வாங்க அதை விட இந்த முட்டை குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு பட் நிறையா பேருக்கு இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றுனா அது எங்கே எல்லாமே உடஞ்சி போயிடும் குழம்புல கரைஞ்சிரும்ன்ற பயம் இருக்கும் அதெல்லாம் வைங்கனா நீங்கள் பக்குவமாக செஞ்சிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முட்டை உடையாமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம மிளகா பொடி மல்லிப்பொடி மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி உப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம் இந்த தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொதிக்க விடுறப்ப அந்த பொடியோட பச்சை வாசனைகள்லாம் போயிடும் ஸோ அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடணும் இப்போ நம்ம எத்தனை முட்டை போடுறோமோ அதை பொறுத்து தாங்க தண்ணியோட கணக்கு ஸோ அதுக்கேற்றாப்பில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை இதில் ஊற்றிடலாம் ஆல்ரெடி தேங்காய் தக்காளி சோம்பு இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த விழுதை இதில் போட்டு அந்த பேனை மூடி நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் ரொம்ப கொதி வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வச்சுருங்க இப்போ பேனை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த முட்டையை உடச்சி ஊற்றலாம் ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக உடச்சி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு முட்டை ஊற்றணும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இங்கே ஒரு முட்டை இங்கே ஒரு முட்டை அந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றணும் இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றுறப்ப ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஊற்றுனா தான் அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிறோம் உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம டைரெக்டாக ஊற்றுறப்பே எந்த இடத்துல உடச்சி ஊற்றணுமோ அந்த இடத்துல உடச்சி கரெக்டாக ஊற்றிடலாம் இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு நம்ம கிண்டெல்லாம் கூடாது உடனே கிண்டிட்டோம்னா எல்லாமே உடஞ்சி பீஸ் பீஸ் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிட்டு பேனை மூடிட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து நம்ம உடச்சி ஊற்றின முட்டை எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கும் அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலான்னா இப்போ நம்ம கரண்டி வச்சு பார்த்தோம்னா ஒன்று கொண்டு ஒட்டாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ எடுத்தோம்னா தனியாக இந்த பார்த்திங்களா நம்ம உடச்சி ஊற்றின முட்டை அப்படியே முழுசாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு முட்டையுமே இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை தேவைப்பட்டால் இப்படி திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி அது வெந்திருக்கும் வேணும்னா ஜஸ்ட்டு திருப்பி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சு கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொத்தமல்லி தலையை குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி இதில் கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க செம்ம டேஸ்டியான முட்டை குழம்பு ரெடி இது சாதத்துக்கு செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்றத விட சாதத்துக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி டைப்பில் முட்டை குழம்பு செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்றதை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ